গত কয়েকদিন হলো সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু একটা জিনিস ভাইরাল হয়েছে বা একটা ট্রেন্ড চলছে যে বিভিন্ন ধরনের স্টাইলের নাম লিখে লিখে সেটা আপনার ফেসবুকে ছাড়া হচ্ছে ডিবি করা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে ছাড়া হচ্ছে স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে তো এরকম কিন্তু অনেকের নাম ওখানে বাদ পড়তে আছে তো বেশিরভাগ সময় কি হচ্ছে একটা বড় বড় যেগুলো পেজ রয়েছে বিভিন্ন নাম লিখে সত্তর আশিটা নাম লিখে সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে বা তাতে করে কিন্তু বাদ পড়ে যাচ্ছে অনেকের নাম তো আজকে আমি আপনাদের শেখাবো যে কি করে আপনি নিজেই এই ধরনের নাম লিখতে পারবেন আপনার ফোন দিয়ে সো নাম লিখতে পারেন এবং সেটা লিখে আপনার প্রিয়জনকে আপনি গিফট করতে পারেন বা তাকে সেন্ড করতে পারেন ভালোবেসে বা আপনার নিজের নামও লিখে আপনি ডিপি করতে পারেন যে কেউ খুঁজে দিতে হবে না আমি নিজে নিজে বানিয়ে নিচ্ছি কোনো ব্যাপার নেই তো এরকম করতে পারেন এবং অপরকে বানিয়ে দিতে পারেন বা যারা জানে না তাদেরকে দেখাতে পারেন যে আমি একটা কুল জিনিস পারি সো যে জিনিসটা মানে ভাইরাল হয়েছে সেটা আমি বানাতে পারি সো এটা কীভাবে করবেন কী করে কী করতে হবে কী সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে কী ফন্ড করতে হবে কীভাবে কী করতে হবে সমস্ত কিছু এ টু জেড বলবো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিও আর ভিডিও শুরু করার আগে সরকার একটা রিকোয়েস্ট যদি আমার ছোট্ট চ্যানেলটি আপনি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ একটু কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে যেটা হবে আমি যখন কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করবো সবার আগে দেখতে পারবেন এবং কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে দেখবেন পাশে একটা বেল আইকন রয়েছে ওইখানে ক্লিক করতেও ভুলবেন না ওয়েলকাম টু মোবাইল স্ক্রিন তো মোবাইল আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্লে স্টোর থেকে আগে একটা অ্যাপ্লিকেশান ডাউনলোড করতে হবে যার নাম হচ্ছে পিক্সেল ল্যাব পিক্সেল ল্যাব বলে সার্চ করলে একদম পেয়ে যাবেন এটা ডাউনলোড ইনস্টল করে নেবেন আমার ডাউনলোড ইনস্টল দুটোই করা আছে আমি জাস্ট ওপেন করছি এছাড়াও আপনাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করতে হবে প্লাস আপনাকে একটা ফর্ম ডাউনলোড করতে হবে যেটা আমি ডাউনলোড দিয়ে দেবো আপনাকে সেখান থেকে আপনি সরাসরি ডাউনলোড করতে পারবেন কোনো রকম সমস্যা নেই বাট সেটা ভিডিও শেষে দেখাচ্ছি তো দেন আপনি চলে আসবেন এরকম ইন্টারফেসে এখানে আসার পরে আপনাকে ডান দিকের যে থ্রি ডট মেনু রয়েছে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে দেখুন ওপরে রয়েছে ইউজ ইমেজ ফ্রম গ্যালারি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এইখান থেকে আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেক্ট করতে হবে আমি জাস্ট এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে নিচ্ছি ওকে তো এইটা আমি ডাউনলোড করে রেখেছি এটা আমি নিয়ে নিলাম নিয়ে নেওয়ার পরে এটাকে আপনি স্কোয়ার শেপ করে নেবেন যদি মনে হয় আর যদি না হয় কোনো ব্যাপার নেই কোনো ব্যাপার নেই কোনো মানে সমস্যা নেই আপনার ইচ্ছা মতো করে নেবেন তো আমি জাস্ট স্কোয়ার শেপ করছি এই কারণে যাতে করে পরবর্তী সময় যখন আপনি ডিপি বানাবেন বা কোথাও লাগাবেন তো সেক্ষেত্রে সেটা দেখতে সুন্দর লাগবে যার জন্য আমি স্কোয়ার শেপ করে নিলাম এবার আপনি চাইলে স্কোয়ার শেপ করে নিতে পারেন জাস্ট এটা টিক করে দিলাম তো এইবার দেখুন এইখানে নিউ টেক্সটে ক্লিক করবেন তো এইবার দেখুন নিচে সেকেন্ড অপশন এ লেখা রয়েছে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে এডিটে ক্লিক করবেন এডিটে ক্লিক করার পরে নিউ টেক্সটে এখানে জাস্ট আপনি এটা ব্যাকস্পেস করে দেবেন তারপর আপনার যা লেখা লিখবেন আপনার নাম হোক বা আপনার বন্ধু নাম হোক লিখবেন আমি জাস্ট এখানে ধরলাম দীপকই লিখবো নিজের নাম লিখি দীপক লিখে ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এটা আপনি বড় ছোটো করে নিতে পারবেন ওকে সো আমি জাস্ট এই সাইজটা রাখছি এইবার কথা হচ্ছে যে আপনাকে এটা ফন্টটা চেঞ্জ করতে হবে এটা নর্মাল ফন্ট সো যার জন্য আমাকে ডান দিকের দিকে যেতে হবে যেতে যেতে দেখব যে ফন্ট বলে একটা অপশন রয়েছে দেখুন এ বি রয়েছে ফন্ট ফন্টে যাওয়ার পরে মাই ফন্টে যাব যাওয়ার পরে এখানে একটা ফন্ট সিলেক্ট করেছি করার পরে ওকে করে দিলাম সো দেখুন আমার এখানে ফন্টটা চলে আসলো তো এই ফন্টটা আপনাকে অবশ্যই ডাউনলোড করতে হবে আপনার সরাসরি পিক্সেল লাভে পাবেন না এটা আমি অলরেডি এখানে ইম্পোর্ট করে রেখেছি যার জন্য এটা করতে পারলাম আর এটা প্রসেসটা আমি শেষে দেখিয়ে দেবো ওকে তো এখানে বাকিটা দেখাই দীপক আসার পরে এটার আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে কালার দিতে হবে আপনার ইচ্ছা মতো এখানে সাদা আছে আমি এখানে ধরলাম একটা কালার দেব সো আমি কালারে চলে যাব কালার যাওয়ার পরে এখানে আপনি চাইলে নর্মাল কালার দিতে পারেন প্লাস আপনি চাইলে গ্রেডিয়েন্টও দিতে পারেন দেখুন গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে তো গ্রেডিয়েন্টে গিয়ে আমি ধরলাম আমার ওকে কোন কালারটা দেওয়া যায় ধরলাম এই কালারটা দিলাম ওকে দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এইবার আপনি চাইলে এখানে স্ট্রোক দিতে পারেন অর্থাৎ এর চার পাঁচ দিয়ে এক ধরনের দাগ থাকবে জাস্ট আমি স্ট্রোকে চলে যাই আরও যেতে যেতে স্ট্রোক পেয়ে যাব স্ট্রোকে যাওয়ার পরে এনেবেল করে দেবেন এনেবেল করার পরে ধরলে আমি হোয়াইট কালারের স্ট্রোক দেবো এবার এটাকে আপনি বড় ছোটো করতে পারেন বা অন্য কোনো কালার দেখলে দেখি ভালো লাগে কি না ওকে না ভালো লাগছে না এই কালার এই কালার না হোয়াইটটাই মোটামুটি ঠিকঠাক লাগছে ওকে হয়ে গেল জাস্ট এবার ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এবার আপনি শ্যাডো এখানে দিতে পারেন জাস্ট আমি ধরলাম এখানে হালকা করে রেড
এই কার্ভটা ঠিক আছে আমি জায়গাটা ঠিক করে নিলাম ওকে তো এইবার এখানে চাইলে আরও অনেক কিছু করা যাবে এইবার আপনার পুরো নিজের ওপর ডিপেন্ড করছে যে আপনি এখানে কি কি করতে চাইছেন টেক্সচার এখানে আমি কোনো অ্যাড করে রাখিনি সো দরকার নেই এইবার আপনি চাইলে এখানে আরও কিছু করতে পারেন লাইক ধরুন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাইলে করতে পারেন তারপর হচ্ছে ইনার শ্যাডো দিতে পারেন তারপর হচ্ছে রিফ্লেকশন কিছু চাইলে দিতে পারেন তো বেসিক্যালি যে প্রবলেমটা হয়েছে আমার এখানে কালারটা পছন্দ হচ্ছে না কালারটা আমি আর একবার চেঞ্জ করবো সো আমি জাস্ট চলে যাই এখানে অ্যান্ড ইয়েলো কালার থাক যাওয়ার পরে এবার ধরুন আমি আপনি এখানে অন্যরকম স্টাইল করতে যাচ্ছেন জাস্ট এখানে এই যে বি রয়েছে স্টাইলে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি যদি চান এটাকে একটু বেঁকিয়ে দেবেন তো বেঁকিয়ে দিতে পারেন বোল্ড করলে বোল্ড করতে পারেন সো আমি জাস্ট বোল্ড না করে আমি জাস্ট এখানে একটু ইটালিক ভার্সন করে দিলাম জাস্ট এখানে ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এইবার আপনি যদি চান যে অন্য কিছু বসাবেন এখানে লাইক ধরুন সোশ্যাল মিডিয়া কী করে দেখতেন যে ওখানে বিভিন্ন ধরনের ফল ফুল বা বিভিন্ন ইয়ে দেওয়া রয়েছে আমি ধরলাম এখানে একটা আমি অলরেডি নিয়ে রেখেছি ব্যাকগ্রাউন্ডলেস একটা ছবি তো আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দেবো সো আমি জাস্ট এখান থেকে দিয়ে দিই ধরলাম এই প্রজাপতিটা আমি এখানে বসাবো জাস্ট এবার ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এই প্রজাপতিটা এখানে আমি বসিয়ে দিলাম এবার প্রজাপতিটার যদি আমি এখন স্ট্রোক দিতে চাই তো প্রজাপতিটাও স্ট্রোক দিতে পারো প্রজাপতির উপর ক্লিক করবো দেওয়ার পরে যে মাঝখানে গোল মতো অপশন রয়েছে জাস্ট ওখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা চলে যাব স্ট্রোকে ওকে সরি স্ট্রোক স্ট্রোক এই তো স্ট্রোক স্ট্রোকে গিয়ে আমরা এটাকে এনেবেল করে দেবো এনেবেল করে দেওয়ার পরে আমি ধরলাম হোয়াইট কালারের দেবো দেওয়ার পরে আপনাকে জাস্ট এটাকে বড় ছোটো করে নিতে হবে স্ট্রোকটাকে সো আমি ধরলাম এই সাইজের স্ট্রোকটা রাখবো অর্থাৎ যে অবজেক্টটা আপনি রাখবেন তার চার ধার দিয়ে একটা বর্ডার লাইন চলে যাবে ওটাকে স্ট্রোক বলা হচ্ছে শ্যাডো দেবো জাস্ট আমি শ্যাডো দিয়ে ক্লিক করলাম তারপর এনেবেল করে দিলাম এনেবেল করে দেওয়ার পরে আমি ধরলাম রেড কালার একটা শ্যাডো দেবো ওকে জাস্ট ওকে করে দিলাম সো আমরা রেড কালার একটা রেড রেড একটা চারিদিকে ভাব থাকলো এইবার আপনি এরকমও রাখতে পারেন আবার চাইলে আরও কিছু করতে পারেন ধরলাম এখানে আমি আরও একটা প্রজাপতি বসিয়ে দেবো সো প্রজাপতি বসানোর জন্য যেটা করতে হবে যে প্লাস আইকন রয়েছে একদম বা দিকের কোনায় জাস্ট ওখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে ফর্ম গ্যালারি করবেন করার পরে আপনি আগে থেকে ডাউনলোড করে রেখে দেবেন যেগুলো ধরুন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড লেস ব্যাকগ্রাউন্ড লেস যেরকম জিনিসপত্র আছে সেগুলো ডাউনলোড করে রেখে দিতে পারেন সেইগুলো সেগুলো এখানে বসাতে পারেন ধরুন আমি এটাতেও এখানে বসিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি ভালো হবে না আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য করছি এবার আপনার ক্রিয়েটিভিটির ওপর নির্ভর করছে যে আপনি কেমন বানাবেন সো আমি জাস্ট এখানে প্রজাপতিটা বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দেওয়ার পরে আমি মনে হলো যে দীপকটা আর একটু বাদিকে দেওয়া উচিত করে দিলাম এবার আমি এই প্রজাপতিটা নিয়ে কাজ করব এই প্রজাপতিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি একে স্ট্রোক দেব এনেবেল করে দেব হোয়াইট কালার কম বেশি করব হয়ে গেছে এবার এটার আমি কি করব শ্যাডো দেব এনেবেল করলাম রেড কালারের করলাম শ্যাডোটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম ব্যাস মোটামুটি আমার দরকার অনুযায়ী আমি এখানে করে ফেলেছি এইবার আপনি এটা সেভ করবেন কি করে দেখুন এই যে প্লাসের পরে একটা দেখুন অপশন রয়েছে অর্থাৎ ওপরের বা দিক থেকে ডান দিকের দিকে গেলে প্লাসের পরে একটা অপশন রয়েছে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে সেভ অ্যাস ইমেজে ক্লিক করবেন করার পরে এখানে সেভ টু গ্যালারিতে ক্লিক করবেন রেন্ডারিং রেন্ডারিং সেভ হয়ে গেছে ওকে সো এইভাবে আপনার ছবিটা সেভ হয়ে গেছে তারপরে অ্যাড আসবে অ্যাডটা কেটে দেবেন হয়ে যাবে কোনো ব্যাপার নেই এইবার কথা হচ্ছে যে আপনি এই যে ফন্টটা ফন্টটা আপনি এখানে আনবেন কী করে তো আমি ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাকে দিয়ে দেবো ওইখান থেকে আপনাকে ফন্টটা ডাউনলোড করে নিতে হবে ডাউনলোড করে নিলেন করার পরে আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যখন আপনি পিক্সেল ল্যাপটা শুরু করবেন তখন কিন্তু একটা নিউ টেক্সট বলে অপশন থাকবে জাস্ট ওখানে ক্লিক করবেন যে যেহেতু আমার কাছে নিউ টেক্সট নেই দীপক রয়েছে দীপকের উপরে ক্লিক করলাম করার পরে যে এ রয়েছে এতে ক্লিক করবেন করার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডান দিকে যেতে হবে যেতে যেতে দেখবেন ফন্ট বলে একটা অপশন পাবেন জাস্ট ওখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি দেখবেন যে এইখানে অনেক অপশন রয়েছে ফন্ট মাই ফন্ট রিসেন্ট তো দেখুন মাই ফন্টে আপনাকে যেতে হবে যাওয়ার পরে এইখানে দেখুন একটা প্লাস আইকন রয়েছে সার্চের পরে জাস্ট ওখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আপনি আপনার ফোনটাকে যেখানে ডাউনলোড করেছেন আমি করেছিলাম হচ্ছে আমার যে মানে স্টোরেজ স্টোরেজে গিয়ে আমার ডাউনলোড অপশনে জাস্ট আমি এই যে ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে দেখবেন এই ধরনের একটা টিটিএফ ফাইল রয়েছে ডট টিটিএফ নাম চেঞ্জ করবেন না তাহলে সমস্যা হবে ডট টিটিএফ ফাইল রয়েছে জাস্ট ওখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে অ্যাড
এভাবে আপনাকে করতে হবে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে ডাউনলোড লিঙ্ক সমস্ত কিছু দিয়ে দেবো ওইখান থেকে আপনি সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারেন আপনাকে কষ্ট করে খুঁজতে হবে না তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করে দেবেন আপনার বন্ধুদের সাথে যাতে তারা এই বিষয়গুলো জানতে পারে এবং এই বিষয়গুলো শিখতে পারে আর এই চ্যানেলের পাশাপাশি আমার একটা ব্লগিং চ্যানেল আছে যেটার নাম বমন বাইক ওটাকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ ওইটাতে আমি বিভিন্ন ধরনের এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও তারপর হচ্ছে ব্লগিং ভিডিও মোটো ব্লগিং এগুলো করে থাকে ওগুলো আপনারা দেখতে পারবেন থ্যাংক ইউ সংস্কৃত দেখার জন্য দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা